O que eu vou falar aqui uh, é uma, um desdobramento, uma espécie de, de um momento dentro de um capítulo lá da tese. Enquanto eu discuti a mise en scène, uh, eu discuti a encenação do cinema desse, desse panorama brasileiro recente e discuti o personagem também. E na hora de discutir a mise en scène, eu discuti várias coisas, inclusive uh, um termo que eu pego emprestado também, que é a desdramatização. E essa desdramatização, uh, logo no início da pesquisa, era uma coisa muito meio que um senso comum, assim, ah, é um filme de desdramatização, o que, que é? Ah, é um negócio que não tem muito drama, ou é meio minimalista, ou tem muito tempo morto. E aí ficava meio repetindo isso, meio que redundante na minha cabeça, eu disse, não, eu tenho que entender melhor o que, que é, o que, que, que para mim é desdramatização, o que, que eu vou me, aonde eu vou me filiar para entender isso, né? Aí eu achei que eu tinha que entender o que era o drama, né, para entender a desdramatização. E aí eu me isso durante o percurso da tese, né, que foi de 2014 a 2018, é, eu fui dentro de uma medida também de profundidade, porque também não era o central da tese, uh, fui em busca de, de uma literatura que me desse esse, enfim, essa teoria do drama, que era muito do, 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 do campo do teatro, na verdade. No cinema a gente não tinha, pelo menos eu não encontrei muito, assim, existem, claro, autores, o próprio Almon tem um livro, a encenação cinematográfica e tal, mas mesmo assim ele fica muito no... ele, ele acaba indo no teatro, assim, falando das interpretações e tal. É, bom, então eu precisei entender um pouco o, o drama para chegar na desdramatização, isso para mim foi importante, e isso que eu vou tentar colocar aqui nesses minutinhos. Tá? Então eu acho que nesse cinema novíssimo, né? e aí eu, nesse caso aqui, eu não vou trazer novais, ou por acaso eu trouxe uma cena, mas assim, poderia ter trazido milhões de outras, e vocês também podem falar em outras, né? uh, onde, eu, onde, onde eu entendo que há uh, uma certa encenação, né? ou seja, uma proposta de visão cena, é né? uma coisa gratuita, do nada, uma espontaneidade, uh, uma construção, né? assim como o próprio Tempo Morto, eu acredito que seria também uma construção do cinema, não é algo que... Tempo morto existe na vida, mas quando ele é enquadrado já é uma construção. Né? Um, mas eu entendo que em alguns filmes isso aparece de forma mais evidente, né? essa desdramatização que tem a ver com um estado mais minimalista, mas também tem a ver com uma profusão, que é o que eu chamei na tese de, de detalhes insignificantes da cena, né? como que assim o insignificante se torna significante naquela cena, assim, detalhes banais, não simplesmente a banalidade do cotidiano, mas assim, gestos banais, a materialidade, os referentes, eles vêm uh, à tona de uma maneira mais evidente em algumas cenas, né? e portanto se configura isso que, 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 que eu estou chamando e, e que pega emprestado também de outros autores e teóricos de desdramatização, né? de uma encenação mais desdramatizada. A discussão de aspectos que formatam a dinâmica da desdramatização no escopo da realização cinematográfica brasileira contemporânea nos obriga a retomar aquilo que se compreende como um aspecto estruturante das concepções dramáticas. Então, é isso que eu já falei na minha introdução, né? para entender a desdramatização, então, quais são os elementos que configuram o drama. Né? Essa comunicação tem, portanto, o intuito de estabelecer contrapontos entre as operações dramatúrgicas inseridas nas encenações do novíssimo cinema brasileiro e a tradição do drama moderno, cujas bases são fornecidas pelo teatro. É, a natureza do drama, então, entrando um pouco no teatro mais rapidamente, tá? daqui a pouco já vou sair, é, se constitui basicamente no diálogo e nas possibilidades que se travam a partir do encontro entre pessoas. É, tudo que está que estava a quem ou além deste teatro deveria permanecer alheio ao drama. Isso é uma estação. Uh, dessa maneira, o mundo das coisas, desprovido de expressão, torna-se pelo drama desprezado. A materialidade dos objetos, a densidade dos espaços, as infinitas relações dos atores com os elementos cênicos de toda a ordem são subjugados pela força da experiência do texto dividido entre os atores. Uh, a representação de um cosmos fictício é instaurada por personagens que imitam ações humanas com a intenção de criar uma ilusão de realidade. Então, isso é bem um escopo do que seria uma ação dramática. Assim. A partir dessa premissa, a ação e a imitação tornam-se também pilares de um modelo que foi confrontado no decorrer dos séculos da Idade Moderna. Então, assim, ainda que sua estrutura tenha resistido, né, a estrutura dramática que resiste até hoje, na verdade, inclusive nesses filmes, tá? Já vou explicar que não estou achando que não exista. Há uma fragilidade, uma outra concepção. 
né? não que não existe diálogo, que não existe ações entre as pessoas e tal, mas há uma profusão desses espaços a partir dessa duração, né? e desses objetos que surgem, que a gente, enfim, que ficam mais evidentes, que fragilizam um pouco esses pilares, talvez, né? do drama. É, então, ao longo de, dos séculos, né, essa concepção dramática, que aí estou vindo lá do teatro, né, foi confrontada, obviamente, por diversos uh, diretores, autores e, 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 dramatur e dramaturgos teatrais, né, é, uh, ao longo dos séculos. Né. E, e, mas, mas essa concepção, então, ainda que a estrutura dramática tenha resistido, até mesmo os novos áreas da vanguarda no do século XX, muitos foram os autores que inseriram transgressões aos parâmetros clássicos dramáticos, né, entre eles, obviamente, Ergo, Brecht, Pirandello, entre outros. Uh, esses encenadores, cada um à sua maneira, foi, foi, foram responsáveis por fomentar um, um, em diferentes momentos a crise do drama. Uh, operado sob um viés que confronta a totalidade dialógica e a centralidade das relações interhumanas, tal crise foi permeada pela incidência dos monólogos, pela quebra da quarta parede, pela mudez, pela objetividade em detrimento da psicologização, pelas tintas minimalistas e até mesmo pela reaproximação com o épico e com o absurdo. Então, essas são características que ao longo dos séculos no teatro foram sendo uh, colocadas como atravessamentos dessa concepção mais clássica do drama. Né? A crise do drama configurou-se, portanto, como uma crise formal. Uh, dar vida aos objetos, a densidade dos espaços, experimentar o gosto por tudo aquilo que possa ser mostrado e assim atenuar a importância do texto, das figuras que tomam a vez dos interlocutores, podem ser vistos como características que impõem fragilidades à manutenção uh, do modelo dramático. Sem interlocução, não existe ação dramática. A desdramatização está em curso. Foi no ascender das luzes do século XX que a teatralidade, enquanto expressão artística, começa a ser trabalhada independentemente do texto dramático, do texto. Não à toa, é isso que eu acho, acho um ponto importante e curioso, assim, não à toa, tal movimento foi concomitante ao surgimento do cinema, né? que, de certa forma, liberou o teatro para problematizar suas próprias possibilidades expressivas. É, as formas com as quais o teatro passa a trabalhar lhe conferem mais autonomia e o distanciam das prerrogativas tradicionais da representação do mundo, da qual a imagem do movimento do cinema daria conta mais plenamente. Né? Então, assim, lá no... Já estou acabando a história do teatro, tá? Então, o que estou fazendo aqui no seu assim? É... Uh, lá no início do século XX, quando a, 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 esse teatro começa né, a, a ter essa, esse modelo dramático clássico mais evidentemente confrontado, justamente quando surge o cinema, assim, não à toa, talvez, isso é uma provocação. Uh, então, o teatro pós-dramático, daí neste momento, a partir do século, do século XX, não é apenas um novo tipo de escritura cênica, é um novo modo de utilização dos significantes, que exige mais presença que representação, aí tá, os efeitos de presença, né? mais experiência partilhada que transmitida, então tem mais então o processo é muito bem-vindo, né? uh, mais processo que resultado, mais manifestação que significação, mais impulso de energia que informação. Ao olhar para a história do cinema, bem, chegamos ao cinema. Ao olhar para a história do cinema e suas manifestações formais, também enxergamos pistas para a compreensão do que estamos chamando de desdramatização, uh, que podemos pensar como um movimento de inversão do drama ou pelo menos de afrouxamento de seus esquemas. Então, de novo, deixando claro que eu não estou aqui fazendo uma defesa dizendo tipo, ou pós-narrativo ou pós-dramático, parece muito fácil. Ah, é pós-dramático, não tem mais drama, é um cinema. Uh, enfim, de fluxo, que a gente não consegue pegar né, uma centralidade, realmente é mais difícil, talvez, mas o drama está ali, o diálogo está ali, uh, em algum momento há uma relação né, entre dois personagens, né, um, há, há, um, há uma centralidade, ainda que, uh, às vezes, em muitos filmes, seja difícil da gente pegar, né, até assim, né, daqui a pouco está indo de um lado vai para o outro, né? Ou a gente fica pensando, né, o próprio outro filme que eu trouxe, que não vai dar tempo a gente ver, que é A Cidade Onde o Bebê, que é um filme que eu gosto muito, da Maria Rocha, que é a história de duas portuguesas, né, que moram no lugar BH, né, uma vem e outra está aqui e tal. E aí é meio que o um filme inteiro dessa relação das duas, uma, e assim, a gente tem um pouco de dificuldade, não que não exista um eixo central, mas isso é, é, é menos importante né, então, <risos> para o filme e para o cinema. Essa lógica funciona como uma cama, né? tudo isso que eu falei agora, da, da, do ordinário, da, da, da fuga do texto, da, da, dessa questão da representação do mundo ser secundário, a imitação da vida, né? o, eixo, o eixo central dramático bem definido. Né? Uh, uh, 
confronto para o mundo. Essa lógica, então, funciona como uma cama para o confronto com o mundo das coisas, das materialidades, dos referentes. Os referentes passam, então, a ser apresentados em um sentido direto e limitado, cujos objetivos se distanciam da busca por significações. Assim, né? assim como no palco teatral, onde a ausência do drama é proporcional à negação da centralidade do diálogo nas relações interhumanas, inter no cinema desdramatizado, um cinema desdramatizado opera na profusão de estados minimalistas, potencializando a instabilidade referencial. A ausência, o vazio, a economia de gestos, movimentos, em ações comprimidas, modela uma imagem hiperrealista, né? é esse excesso de, de presença. Assim. Parece que as coisas são super redundantes. A gente está vendo essa, essa garrafa, quase como uma fotografia dessa garrafa. Uh, enfim, o hiperrealismo é, é como a gente tirar uma foto de uma obra de arte. Né? Enfim, uh, depois a gente discute melhor. Mas, enfim, uh, em ações comprimidas, modela uma imagem hiperrealista, experiências iniciadas na base da arte moderna e do cinema moderno, mas que se expressam também aqui nesse contexto que estamos discutindo hoje. Estou indo para o fim. Documentar a ausência de intriga a partir de uma situação banal, reforçar indiscernibilidades até o ponto em que o tempo morto seja posto como função de uma narrativa, uh, tornam-se importantes marcas das produções do novelismo cinema brasileiro. O cinema da contemplação, que rejeitou o espetáculo, cinema do fundamento do plano, em oposição ao plano a plano, assim como a ponta que deste Metz, um cinema, claro que não está falando agora do novelismo cinema, está falando do cinema moderno, mas a ponta que deste é um cinema que teria uh, se despedido das regras da gramática cinematográfica, que estaria se aproximando de uma espécie de realidade fundamental. O foco nas ações interhumanas, através da importância do diálogo, típico da tradição do drama, é atravessada por um ímpeto descritivo no qual se equivalem os objetos e as pessoas. Os objetos não mais se limitam a ser alvos de uma ação, pois se constituem como elemento fundamental que reforça a banalização dos gestos, operação típica de um ambiente pós-dramático. A experiência sensorial que incide sobre uma configuração abstrata da imagem cinematográfica desmonta as convenções do drama e o coloca em outro lugar, não que ele não exista. Então, concluindo, o novíssimo cinema brasileiro, assim, contrapõe o um modelo do drama clássico, mas não de forma a negá-lo totalmente. Veremos que há em seu escopo estético e político um forte apelo ao hiperrealismo minimalista, sem que os filmes deixem de lado alguns aspectos fundamentais do drama, como as relações, né? o texto, né? algum diálogo, obviamente. Né? Então, esses filmes oscilam entre a figuração e a abstração, dessa forma. As imagens que vemos descontar em alguns filmes no Vício responde a uma dinâmica mais de inscrição do que de revelação de realidades, né? o que descola o caráter de sua missão cena da busca por um da sim. Isso, isso, isso é uma tese mais é, 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 é mais desenvolvida, mas assim é, esse tipo de encenação, essa proposta de missão cena, né, ela descola, né? Uh, enfim, responde uma dinâmica mais de inscrição do que de revelação e descola o caráter de sua misancena da busca por um realismo a priorístico, né, aquilo que estaria ali para ser revelado, né, uh, para afirmação de, do que para afirmação de uma realidade da própria imagem cinematográfica. Então, dessa forma, os efeitos de realidade, aí sim, na tese, eu, eu, eu trago uh, uma discussão a partir de Rotomart, né, que ele fala muito desses detalhes insignificantes, né, que seriam efeitos de realidade. Né, viram efeitos de presença. O movimento que busca uma realidade essencial, aí sim na esteira de Bazan, talvez, através do impulso do registro, é desamparado por uma, abre aspas, energia subversiva da de produção minimalista, hiperrealista. Então, a ênfase no cotidiano banal, né, que eu falei muito, cotidiano, dos gestos, né, uh, dos gestos insignificantes, né, por si só não designa a desdramatização. Tal operação deve ser amparada, acompanhada de uma mise-en-scène que transforme o banal em significante. Uma vida cotidiana feita objeto formalizado como um excedente de realidade. É nesse ponto que percebemos um rompimento com a tradição do drama em direção aos modelos desdramatizantes. <risos>